আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বারাইয়ান করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সাধারণ ছুটিতে প্রায় ফাঁকা রাজধানী জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছে না কেউ দর্শক এই মুহূর্তে ধানমন্ডিতে আছেন আমাদের সহকর্মী আপেল মাহমুদ আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে আপেল কেমন দেখছেন নগরের সার্বিক পরিস্থিতি ওয়াহিবাব আমি এখন আছি ধানমন্ডির সিটি কলেজের সামনে আসলে সরকার থেকে যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল যে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার আসলে শুরুর দিকে যেভাবে নিয়মটা কড়াকড়িভাবে সবাই পালন করছিলেন সেই জায়গা থেকে কিন্তু আমরা অনেকটাই সরে এসেছি এবং এখন দেখা গেলে দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ রাস্তায় কিন্তু সাধারণ গাড়ির পাশাপাশি জনসমাগমও কিন্তু বেড়েই চলেছে এবং এটা বলতে গেলে যে নির্দেশনাটা দেওয়া আছে যে প্রয়োজন ছাড়া অতি প্রয়োজন ছাড়া কেউ কেউ বাইরে বেরোবে না আসলে সেই নির্দেশনাগুলো অনেকেই মানছেন না এবং তারা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এমনকি অনেকে বলছেন যে ঘরে থাকতে তারা বোরিং ফিল করছেন কেউ আবার চায়ের চা খেতেও অনেকে বাইরে চলে আসছেন অনেকে খুবই সামান্য কিছু ওসিলাই আর কি তারা বাইরে বের হচ্ছেন তারা যেভাবে তারা তাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কথা সেভাবেও অনেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছেন না অনেকে মাস্ক বা হ্যান্ড গ্লোভস ব্যবহারের বা সামাজিক দূরত্ব যেটা বজায় চলার কথা সেখান থেকেও কিন্তু অনেকে সরে এসেছেন তবে আরেকটি বিষয় একটু বলে রাখি যে পুরা ঢাকা শহরে যে সেনাবাহিনীর পাঁচটি টিম কাজ করছে সেই পাঁচটি টিম কিন্তু যে জরুরি যে দোকানগুলো আছে ঔষধ সহ অন্যান্য যে দোকানগুলো সেগুলোতে মার্ক করে দিচ্ছেন এবং সবাই যেন সেই মার্কগুলো ফলো করে যেন তাদের সমগ্র কিনতে পারে সে সেখানেও কিন্তু কিছুটা আমরা অনিয়ম দেখছি এবং এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয় একটু জানিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে যে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি যে পুলিশ প্রশাসন ওনারা কিন্তু মাঠে কাজ করছেন এবং যাদের যাদের মধ্যে এই সামাজিক দূরত্ব মানার যে মানছেন না যারা তাদেরকে মানার বিভিন্ন নির্দেশনা দিচ্ছেন এবং অনেককে গাড়ি থেকে নামিয়ে তারা যেন গাড়ি থেকে নামিয়ে তারা যেন তাদের বাসায় ফিরে যায় সেই জন্য তারা বিভিন্নভাবে নির্দেশনা দিচ্ছেন বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিচ্ছেন এবং অনেককে আমরা দেখেছি যেসব গাড়ি রাস্তা বেরিয়েছে প্রয়োজন ছাড়া তাদেরকে অনেককে জরিমানাও করতে দেখেছি এ ছিল এখানকার সবেশ ওহাইবা আপেল আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা সরাসরি কথা বলছিলাম সহকর্মী আপেল মাহমুদের সাথে চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে সিলেটে শ্বাসকষ্ট নিয়ে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়া এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে তার বাড়ি সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলায় বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সিলেট স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা আনিসুর রহমান জানান জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে ওই কিশোরী মঙ্গলবার দুপুরে শহীদ সামসুদ্দিন হাসপাতালে ভর্তি হন ভর্তি হওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তার মৃত্যু হয় আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়া ওই কিশোরী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন বলে জানান আনিসুর রহমান তিনি বলেন মেটি গত দুই মাস ধরে শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন এই কারণে মৃতদেহ স্বাভাবিক নিয়মে দাফন করতে স্বজনদের কাছে দেয়া হয়েছে খোলা বাজারে ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি শুরু করেছে টিসিবি তাদের তালিকায় আছে চিনি ডাল এবং তেল রোজার আগে পাওয়া যাবে ছোলা ও খেজুর খোলা ট্রাকে প্রায় পৌনে তিন হাজার ডিলার ও টিসিবির নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্রে এসব পণ্য পাওয়া যাবে তাদের ডাল পঞ্চাশ টাকা চিনি পঞ্চাশ টাকা এবং পাঁচ লিটার সোয়াবিন তেলের দাম চারশো টাকা একজন গ্রাহক একেবারে সর্বোচ্চ চার কেজি চিনি দুই কেজি মসুর ডাল এবং পাঁচ লিটার সোয়াবিন তেল কিনতে পারবেন টিসিবির ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রির এই কর্মসূচি চলবে আগামী বিশ মে পর্যন্ত পরবর্তী সংবাদ এখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ